El doctor salió para el rancho en las huertas. ¿Y ahora? Pues vamos a buscarlo. No. Tú te quedas aquí por si regresa. Yo me lanzo para allá. Bueno. Gracias. ¡Por Dios! Pero, pues, ¿qué? ¿No le gustó la tambora? Ay, no, me encanta. Es lo que escucho todo el tiempo cuando estoy en casa, ¿verdad, Mauro? Sí, sí. Me revienta la cabeza, don Timoteo, los pies. Ay, Disculpe. ay, 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 ya entiendo, madame. Muchachos, a la casa. Gracias, ahijaditos. Luego paso a liquidarlos. ¡Órale! ¡Buen camino! Pues, muchas gracias por sus finas atenciones, don Timoteo. Pero ahora sí tenemos que irnos. Pero, pero... ¿Pero cómo se van a ir tan pronto? Pues, si ustedes van a invertir en San Bartolo Petaquillas, pues tienen que conocerlo a fondo. Porque San Bartolo es el secreto mejor guardado de... de, de San Bartolo. Además, les falta conocer lo más importante. No, 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 por piedad. Yo ya no puedo más, de verdad. Muchas ah, gracias. ¿De veras no quieren conocer a la dueña del vendaval? ¿Qué? Pues está ahí mismo, en persona, de carne y hueso en toda su gloria. Vénganse, Polo, Polo. Marcelita, Marcelita, dichosos los ojos que te ven, hombre. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarte a una distinguida visitante y amiga personal. Mucho gusto, Octavia Cotilla. no se viene en avión. O, o, bueno, mando el jet a buscarlo. Imposible, Alessandro. Tengo una operación. Y a ese animal hay que hacerle un lavado estomacal de inmediato. Mira, te puedo recomendar a un colega que está cerca de ese lugar. Y él es de toda mi confianza. Trabaja para un rancho privado, pero yo le puedo pedir que vaya a esa hacienda. Sí, por favor, doctor. Llámele y dígale que se venga para acá lo antes posible. No importa cuánto me cobre. No sabía. Este tipo tiene lana... Marcelita no es muy sociable que digamos. Ustedes disculparán, hombre. Marcelita, la señora es una invitada distinguida de la presidencia, por Dios. Mucho gusto, señora. Marcela Morales. Discúlpeme, lo que pasa es que en este momento pues no tengo la cabeza donde tiene que estar. Es que la señora es una empresaria importantísima y le estoy mostrando las maravillas de San Bartolo Petaquillas. ¿no? El señor es mi asistente. Mauro. Mauro Urquiza. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Ay, caramba, ¿dónde está ese doctor que no aparece? ¿Y por qué necesita un doctor? ¿Hay alguien enfermo? Mi caballo. Huracán me lo envenenaron. Santo niño de Atoche, el huracán, el animal es de alzada grande, animalito ¿Cómo es que se lo de. Envenenaron? Pues me estoy dando cuenta que en este pueblo hay gente que como que no me quiere. Desquitarse con un caballo, qué barbaridad. Pues sí, eso es lo que digo yo, que no se vale. Se necesita ser un verdadero bruto, un animal, para pensar que matando a un animal se puede conseguir algo. Ouch. Eso hasta a mí me dolió. Sí, 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 muchas gracias, doctor. Hasta luego. ¿Y qué? ¿Ya resolviste la bronca? ¿Tu amigo veterinario va a venir? Va a mandar a una persona. Pero lo importante es mantener viva Huracán. Mira, el que lo encontró fui yo, así que no te cuelgues a este milagro. Mira, Camilo, tu historia con Marcela ya fue, ¿eh? ¿Tú crees? Esa aventura que alimentaste no te va a funcionar. ¿Dónde lo sacaste, eh? ¿De una novela policiaca? Porque no dudo que la leas. Mira, imbécil, a mí no me insultes. Que al final Marcela se va a quedar conmigo. Eh, claro. En otra de tus fantasías, ¿no? Pero tú estás aquí como un negocio. Estás alquilado nada más, así que no te hagas el que va a solucionar todo. Porque tú en una semana estás fuera, mal tardar. Y adiós para siempre, ¿entendiste? Ah, no me digas. Te recomiendo que vayas haciendo tus maletas y que me vayas respetando. No te respeto. Pero te estoy muy agradecido, Camilo. Porque gracias a tu estupidez conocí a Marcela. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y ahora te estás burlando de mí? ¿Burlándome? 
Tú, que siempre estás a la defensiva. Como si uno por ser de la ciudad viniera nada más con ganas de fastidiar. ¿A quién te crees, eh? No, la grabación dice que no hay señal. No hay señal o tu hijo no quiere contestar. Tiene que haber una explicación, Luciano. Ah, por favor, Silvana, ¿qué explicación puede haber? No sé, que esta mujer lo embaucó, que se aprovechó de su estado, de su dolor, de su reciente pérdida, no sé. Alessandro está desequilibrado, no tengo ni la menor duda. Fue capaz de casarse con una desconocida, o peor aún, con una conocida que siempre fue su cómplice. Cálmate, por Dios, yo bastante alterada estoy. Deja de hacer conjeturas. ¿Y cómo me voy a calmar? Nos robó Silvana, su propia familia. No hay otra explicación. Es que estás hablando de tu hijo, no de un desconocido. Eso es precisamente lo que más me duele, que es mi hijo, mi orgullo, el muchacho en el que he puesto toda mi confianza. Tenemos que hablar con él antes de juzgarlo y condenarlo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le vamos a hacer si no quiere ni siquiera dar la cara? Luciano, te lo imploro. Escúchame bien, Silvana. Si nos falló, si abusó de nuestro amor y de nuestra confianza, yo no lo voy a perdonar. Así es que no estarías dispuesto a perdonarlo. Y lo que yo te tuve que perdonar a ti. Lo que yo te perdoné, Luciano, fue mucho más grave que el robo de un collar. Aquí nadie hace nada y nadie denuncia a nadie hasta que no encontramos a Alessandro. Y él mismo nos explique lo que está pasando. ¿Está claro? No, no, no. ¿Por qué dices que soy malcriada, eh? Tú siempre fuiste el consentido de mamá. Ella te daba todo a ti. Sí, todo, todo. Sobre todo las palizas, hermanita. No te hagas la víctima. Los juguetes eran gratis, pero las palizas te las ganabas a pulso porque eras tremendo. No, ¿No te no. acuerdas? Poquito nada más, poquito. La mano dura de mamá nos marcó. Mm. A lo mejor por eso nos alejamos un poco de ella, ¿no? Nos alejamos porque quería manejarnos a su antojo. En cambio, tú y yo teníamos sueños. Sueños que en ese pueblo hecho no podíamos cumplir. Bueno, pero ahora míranos. Sí, tú terminaste una carrera, una especialidad. Es un excelente oftalmólogo y yo, Gracias. pues, me acabo de divorciar de un viejo rico, ¿no? Pues sí, pero sea como sea, la visitamos tampoco, hermana. Ella prácticamente nos echó, así que no te sientas culpable. Pagamos el hospital, las medicinas, una enfermera. Y ahí está nuestro primo Camilo que le da sus vueltas. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ir a verla. Somos sus hijos, Valeria. Pues suerte, suerte, Emiliano. No cuentes conmigo. Aunque regresemos a México, yo no voy a regresar a San Bartolo, Petaquillas ni arrastras. Lisa, mi vida, soy yo. Nisa, mi amor, ¿estás en el baño, reina? Bueno, ¿pero qué pasó aquí? Ay, mil gracias, Rodó. De nada, señorita, que le vaya muy bien. Gracias. Chao. Bye. Ay, qué dirección más rara, ni yo la entiendo. A ver si doy con esa hacienda donde está mi hermanito. Bueno, preguntando siempre si llega a Roma. Tengo que ir a sacarle el cuello. Y a la tal Marcela me va a tocar pagar el pato. Ay, oh, ni modo. Ay, Dios mío. Y el veterinario que no regresa. Por la cara que traes, debes querer mucho a ese caballo. Muchísimo, señora. A lo mejor, pues, ustedes no me entienden porque son gente de la ciudad. Pero para nosotros un caballo es... Pues es como un hermano, como un hijo. Si a mi huracán le pasa algo, yo me muero. No, te entiendo perfectamente, te entiendo. En lo que llega el doctor, ¿por qué no me platicas un poco de tu hacienda? ¿De mi hacienda? Pues yo no tengo mucho que contarle, pero... Bueno, que es mía, que es bellísima, que mi papá me la dejó cuando se murió. Ay, un santo varón, que Dios lo tenga en su gloria, Osana, Osana. Debe ser un orgullo tener unas tierras así, en un sitio tan bonito, tan, tan verde, cercado por la naturaleza. Con esas aguas termales y cerca de un pueblo tan, tan, tan pintoresco, ¿verdad? 
¿Y usted cómo sabe tanto de mi hacienda? Bueno, don Timoteo nos ha platicado un poco. Debe ser muy difícil sacar adelante una hacienda, ¿no? Uy, si yo le contara. Todo lo que he tenido que hacer, pensaría que estoy loca o, o enferma, una de las dos. Pero bueno, la realidad le llega a uno y, y es entonces cuando se da cuenta pues, de que no puede andar haciendo 30 cosas al mismo tiempo. Por eso ya lo decidí. La voy a vender. 